，妍妍，嗯，你看，到我们家了，这就是。啊，这就是你家呀？嗯。不过，萌子，我第一次来你们家，我什么东西都没有带，这不大好吧？没事儿的，我爸不会挑这些礼的。走吧。嗯。爸，儿子，你回来啦？嗯，爸，哎，我介绍一下，这就是我的女朋友爷爷。哎呀，真漂亮啊，这闺女。叔叔好。哎，好，来坐坐坐。嗯。哎呀，爸你也坐。行。你叫燕燕是吧？嗯，好。你今年多大了？我二十五了。二十五了？嗯。哎呦，和我儿子差不多大吧？那<笑>你们家几口人呢？啊，我们家五口人。啊，你爸你妈挺好的？嗯，挺好的。挺好，挺好就行。哎呀，爸，怎么样？我给你带着儿媳妇，你还满意吧？嗯，挺好的，爸挺满意的。行，爸，嗯，今天我跟燕燕回来，主要就是让你看看她，认识认识。嗯，那那这样，嗯，反正你也看见了，我们就先走了。我还想带她去看电影呢。哎，那个吃完饭再走吧，爸给你做。不用了，燕燕她第一次来，不好意思吃。啊，那行吧。你带燕燕少镇上多吃点。嗯，好。哎，叔叔，哎，那我们走了。啊，好。路上注意安全点啊。嗯，知道了吧？哎。嗯、爸，儿子回来了。嗯。你这行动劲儿呢？哎。呃，儿子，哎，你这和燕燕也差不多了吧？嗯，我跟燕燕商量了，嗯，我们打算过一段时间就要结婚了。啊，这么快啊？行吧，你看我跟燕燕谈对象，这都一年多了，也该结婚了。是啊，你这也到了该结婚的年龄了，爸。我今天回来，其实是有件事儿想和你俩商量商量，就是那个燕燕家里想要五十万的彩礼。什么？五十万？是呀，燕燕家里不是还有个弟弟吗？他没结婚，哎，要的这些彩礼钱也是给他弟准备的。儿子啊。你看，这家这什么条件儿啊？人家周边村儿顶多要十几万，哪有要五十万的呀？哎呀，爸，你那养老钱不还有四十多万吗？我这儿也有十来万，这加起来的话也够五十万了，咱就拿给他吧，好不好啊？儿子，这是你妈留给我的钱。这个钱不能动啊，儿子。爸，我是真喜欢燕燕，你就成全我们吧。要不，爸再给你找个比他更好的。我不要，我就要燕燕。哎呀，你怎么这么犟啊，儿子？爸，燕燕她父母说了，等我们以后结婚的时候。给燕燕配送一辆二十万的车，要什么车？要车？哎呀，爸，我真的喜欢燕燕，你就答应吧。你要是不答应的话，我，我以后不娶了我。哎呀，啊行，爸同意，爸同意还不行啊？哎呀。
爷爷，你看咱们这终于结婚了。嗯，是呀。能娶到你真好。老公，能嫁给你，我也很幸福。怎么了，爸？爷爷，你们在干什么呢？啊、哦，我昨昨天跟蒙子聊天呢。聊天聊天儿，聊什么天儿？这都几点了，还不做饭、啊？快去！爸，燕燕这刚嫁到咱们家没几天，要不这段时间还是别让她做了吧。儿子。这女人做那饭也累不着她，赶紧的。爷爷，要不你先去做饭吧？那行吧。爸，你你你坐下。爸，你看，这燕燕她也嫁到咱们家来了，以后呀，你对她好一点。哎呀，行了，儿子，爸知道了。嗯，那这段时间就先别让她做饭了吧。哪有女人不做饭的呀？爸，我知道这个，但是她这不刚嫁过来没几天吗？行了行了，爸知道了，那爸去收拾东西。啊，行，嗯，你去吧。哎，哎呀，帮爷爷做饭去。又在这玩手机，饭做了没有啊？还没有呢。没有还不赶紧去做啊？爸，我嫁到咱们家才多长时间啊？你这一天天就知道让我做饭，天天让我做饭干什么？怎么了？你要不耐烦了是吧？我要你干什么你就得干什么，你怎么花钱买来的？爸，什么叫我是花钱买来的？你什么意思？你今天给我说清楚了。你是我花五十万彩礼买来的，难道不是花钱买来的？哦，五十万的彩礼，原来你是因为彩礼呀？彩礼是因为你们资源出的，没有这五十万，我也不嫁过来呢。哎呦，那你别死皮赖脸的缠着我儿子！你个死老头，你说什么呢？什么？你还叫我死老头？还烦了你了？你叫我死老头？爸，你们干什么呢？吵吵什么呀？我在里边都听见了。你爸，你爸他说我是花钱买来的。爸，你怎么能这么说呢？什么叫花钱买来的呀？咱，咱又不是人贩子。他就是我花钱买来的。我这花了五十万的彩礼呢，不是花钱买来的吗？你听听，你听听，你爸他说的什么呀？哎呀，爸，你说什么呢？咱可不能这么说呀！什么叫花五十万买来的呀？那那五十万，人家爷爷早就给我了。啊，儿子，这真的吗？你咋不跟我说？啊？真的，爸，就我们结婚那天晚上，爷爷直接把钱给我了。他跟我说，之所以有这么多彩礼钱，就是他父母想试探试探我。看看我是不是真心爱他，爷爷，真是对不起啊！爸，刚才不应该这么对你，都是爸的错。原来这么长时间你这么样对我，都是因为那五十万的彩礼呀！哎，爷爷，都是爸的错。你长得又漂亮又孝顺，你还是爸的好儿媳、啊。爸，其实燕燕她挺孝顺你的，就昨天那件衣服，我说是我给你买的，其实是燕燕买的，她
他不想让你知道，所以才让我那么说的。哎，还有啊，爸，既然燕燕嫁到咱们家了，那咱们以后就是一家人了，咱一定要对她好一点。以后这做饭呀、啊，不用燕燕天天都做，偶尔你做一次也行。行，爸一定会把燕燕当成自己的亲姑娘对待。以后这饭啊，爸来做。爸，你看我们都已经成亲了，那燕燕就是你的儿媳妇儿，以后呀，你要好好对她。人家不是都说嘛，这新媳妇儿和婆家难相处，其实就是这丈夫在中间没有处理好，你说对吧？所以说以后呀，你也多体谅体谅儿子，好吗，爸？嗯，给燕燕好一点。哎，这媳妇儿、啊。爸真是个小肚鸡肠的人，把老一直误解你。哎，儿媳妇儿啊，你大人有大量，你就原谅爸爸。爸，没有什么原谅不原谅的。既然现在误会都解开了，我以后呀，一定会和孟子好好孝敬你的。好，看到你们这样，我心里真的很高兴。爸，以后呀，你们俩好好相处，我呢就在外边打工，努力赚钱。以后我一定会让咱们家过上更好的生活的。走，咱回家吧。好，嗯。